वेलकम फ्रेंड्स टू आर चैनल एस्कोर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिसिन वे टीचिंग इज़ आर पैशन सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ नेफ्रोलीथियस वी हैव ऑलरेडी डेड पार्ट फर्स्ट इन पार्ट सेकेंड सो हेयर इज़ द पार्ट थर्ड इफ यू हैव एंड सीन पार्ट फर्स्ट इन पार्ट सेकेंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन वॉच दैम ओके सो लेट इज बिगिन विद द पार्ट थर्ड इन पार्ट थर्ड वील डील विद differential diagnosis of nephrolithiasis management and prevention of recurrence so ye part hamare ko conservative management aur jin patients mein bar bar stone hote hain un patients ko kaise deal kiya jaye unki recurrence ko kaise toda jaye ye sikhayega so differential diagnosis sabse pehle hum baat kare to differential diagnosis depends on the symptomatology of the case humne part second mein dekha hi tha ki clinical features jo hain wo kya kya hote hain nephrolithiasis ke case mein so most of the time asymptomatic hota hai aur agar kuch symptoms aate hain to unhi symptoms ke basis pe depend karta hai ki kya kya differential diagnosis patient mein ho sakte hain ki aur koi bimari bhi hum क्या सोच सकते हैं कि पेशेंट को हो सकती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन राइट और लेफ्ट लंबर रीजन द डिफरेंशियल्स कैन बी सो ये कॉमन है अगर राइट right और लेफ्ट लंबर रीजन में है किसी में भी है तो हम पाइलोनेफ्राइटिस सोच सकते हैं ओवेरियन सिस्ट सोच सकते हैं और ओवेरियन मास सोच सकते हैं किसी भी तरीके का अब राइट right में है तो वो राइट right साइडेड होगा और लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइडेड होगा इसके अलावा इन केस पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट द डिफरेंशियल्स कैन बी अगर राइट right लोअर क्वाड्रेंट में है नीचे की तरफ एबडमन में राइट right साइड में पेन है तो डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं राइट right साइडेड है तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है क्रॉन्स डिजीज हो सकता है ओवेरियन सिस्ट हो सकती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है हर्नियाज हो सकते हैं या फिर पी आई डी दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ये फीमेल के केस में मिलेगा हमें नेक्स्ट अगर यही पेन राइट में नहीं हो के लेफ्ट में है सो इन केस पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट द डिफरेंसल्स कैन बी डायबेटिकोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस ओवेरियन सिस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये लेफ्ट साइड के हर्नियाज एंड पीआईडी नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर पेशेंट हीमेचूरिया लेके आ रहा है इन केस पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ ओनली हीमेचूरिया सिर्फ हीमेचूरिया कोई पेन नहीं कुछ नहीं only immature the common causes include stones hum baat kar hi chuke hain so nephrolithiasis ke alawa ureter mein bhi stone ho sakta hai bladder mein ho sakta hai iske alawa neoplasm matlab uh, urinary jo tract hai uska kahin pe bhi kisi bhi tarike ka koi cancer agar hai to usme hematuria dekhne ko mil sakta hai iske alawa urinary tract ka tuberculosis uska kahin na kahin trauma ya fir prostatitis to ye kuch cases hain jisme hamare ko hematuria dekhne ko milta hai अगर पेशेंट सिर्फ हिमेचूरिया की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो हम ये सब चीज़ें सोच सकते हैं नेक्स्ट इफ द स्टोन इज लॉज एट द राइट यूरेट्रल पेल्विक जंक्शन सिम्टम्स में मिमिक डोज ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा है कि अगर स्टोन किडनी में से निकल के और राइट यूरेटर में फंस गया है यूरेटर पेल्विक जंक्शन में कहीं फंस गया राइट साइड वाले में तो वो हमारे को क्या डिपिक्ट कर सकता है कि पेशेंट को एक्यूट कॉलिसटाइटिस भी हो सकता है मतलब कि राइट साइड में गोल ब्लेडर भी होता है तो गोल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन भी हमारे को वही सेम पेन हमारे को दिख सकता है सो वो या तो स्टोन है वहाँ पे फंसा हुआ या फिर एक्यूट कॉलिसटाइटिस है नेक्स्ट वील डील विद द मैनेजमेंट सो so, मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कैलकुलाए स्मॉलर देन फाइव एम एम पास स्पॉन्टेनियसली अनलेस दे आर इम्पेक्टेड सो ये एक सोर्स बुक से लिया गया है उसमें क्या बोल रहा है कि फाइव एम एम तक के स्टोन जो होते हैं मतलब उससे छोटे स्टोन जो होते हैं वो अपने आप निकल आते हैं अगर वो कहीं फंसे नहीं तो मीन्स दे डो नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट सो यही हम आगे बात करेंगे सर्जिकल इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड स्मॉल रीनल कैलकुलाई में कॉज सिम्टम्स बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग अ कैलिक्स और एक्टिंग एज अ फोकस फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन मोस्ट कैन बी सेफली ऑब्जर्व अनटिल दे पास जब तक वो पाँच एम से छोटे स्टोन निकल नहीं जाते हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं 
परेशानी कब होती है जब या तो वो कैलिक्स में कहीं फंस जाएं या फिर वो उनकी वजह से कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए यूटीआई प्रोड्यूस हो जाए वहाँ पे दिक्कत है अदरवाइज़ किसी भी तरीके की सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्टोन रिमूव करने के लिए तो वो है परकिटेनियस नेफ्रोलिथॉटमी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ई एस डब्ल्यू एल जिसको बोलते हैं पायलोलिथॉटमी एंड नेफ्रोलिथॉटमी इसके अलावा हम हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंसी जिन पेशेंट्स में बार बार स्टोन होते हैं उसको किस तरीके से रोका जाए आइडली स्टोन फॉर्मर्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू एक्सक्लूड मेटाबॉलिक फैक्टर्स ऑल दो द डायग्नोस्टिक यूल्ड इज लो इन पेशेंट्स विद अ सिंगल स्मॉल स्टोन द यूरिन शुड बी स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन एंड द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर अप्रोप्रिएट इन बायोलेट्रल एंड रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जिनमें एक या छोटा स्टोन होता है तो उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती ये चीज़ और इसके अलावा हमें इन्फेक्शन भी रूल आउट करना चाहिए बट इम्पोर्टेंस कब है जब बायोलेट्रल हो और रिकरेंट हो मतलब दोनों किडनीज में स्टोन है और वो स्टोन बार बार बन रहे हैं तो तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमारे को हेल्प कर सकते हैं फर्स्ट है सिरम कैल्शियम मेजर्ड फास्टिंग ऑन थ्री ओकेजन्स टू एक्सक्लूड हाइपर पैराथायरेडिज्म तो सिरम कैल्शियम को मेजर कैसे करना चाहिए फास्टिंग में मेजर कीजिए तीन बार मेजर कीजिए जिससे कि हम हाइपर पैराथायरेडिज्म वाली कंडीशन को एक्सक्लूड कर सकें नेक्स्ट है सिरम यूरिक एसिड यूरिनरी यूरेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ट्वेंटी फोर आर कलेक्शन द यूरिन शुड ऑल्सो बी स्क्रीन फॉर सिक्सटीन और इसके अलावा एनालिस ऑफ एनी स्टोन पास्ट सो ये हम पिछली पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टोन निकल रहा है पेशेंट का आज डन टू कलेक्ट दैट स्टोन और वो स्टोन का हम एनालिसिस करके देख सकते हैं किस तरीके का स्टोन बन रहा है पेशेंट में उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडवाइस कर सकते हैं जो कि हम आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट इज डाइट्री एडवाइस इज नॉट यूजली हेल्पफुल इन अवॉइडिंग स्टोन रिकरेंसी इन पीपल हु हैव अ बैलेंस्ड डाइट जिनमें ऑलरेडी बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं जो पेशेंट उनमें किसी भी तरीके की डाइट्री एडवाइस हमारे को हेल्प नहीं करेगी स्टोन की रिकरेंसी को रोकने के लिए तो वहाँ पे कॉज कुछ और है वो कॉज हमें पकड़ना पड़ेगा इसके अलावा दोज हु कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ जो लोग बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें कैल्शियम स्टोन देखने को मिल सकता है इसके अलावा जो र्यूबर्ब स्ट्रॉबेरीज प्लम्स स्पिनेस एस्पेरेगस वगैरह लेते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सीडेट के स्टोन बनते हैं तो ये सब हमारे को उनको बोलना पड़ेगा कि शुड बी एडवाइज टू बी मोर मॉडरेट मीन्स इतने ही ज़्यादा अमाउंट में उसको नहीं लिया जाए उसको जितना हो सके अपनी डाइट में कम करें जिससे कि स्टोन कम बने नेक्स्ट पेशेंट्स विद हाइपर यूरिसीमिया शुड अवॉइड रेड मीट्स ऑफल एंड फिश विच आर रिच इन प्यूरिन्स एंड शुड बी ट्रीटेड विद एलो प्यूरिनॉल तो जिनमें हाइपर यूरिसीमिया मिल रहा है मतलब उनमें यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा बनेंगे क्योंकि उसमें यूरिक एसिड सिरम में ज़्यादा है तो वो कौन से पेशेंट्स में होगा जो कि रेड मीट ज़्यादा लेते हैं ऑफल ज़्यादा लेते हैं या फिर फिश ज़्यादा लेते हैं इसके अलावा एग्स मीट एंड फिश आर हाई इन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन सिस्टीन यूरिया तो अगर हमारे को सिस्टीन यूरिया का केस है तो वहाँ पे एग्स मीट और फिश को अवॉइड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टोन सफरर्स शुड ड्रिंक प्लेंटी टू कीप देयर यूरिन डाइल्यूट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपने पेशेंट को ज़रूर बोलें कि उनको इतना पानी पिए कि उनका यूरिन डाइल्यूट रहे जितना ज़्यादा यूरिन डाइल्यूट रहेगा उतने स्टोन बनने की संभावना कम हो जाएगी ड्रग ट्रीटमेंट इज लार्जली इन इफेक्टिव एक्सेप्ट इन दोज फ्यू पेशेंट्स हु आर शोन टू हैव ईडियोपैथिक हाइपर कैल्सीूरिया तो जिन पेशेंट्स में ईडियोपैथिक हाइपर कैल्सीूरिया है मतलब किसी कारण का पता नहीं है उनके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है उनमें किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है पेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड फाइव एम जी एंड कैल्शियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट रिड्यूस यूरिनरी कैल्शियम सो ये हम दे सकते हैं मेडिसिन प्लस कैल्शियम को कम करा सकते हैं जिसकी वजह से यूनरी कैल्शियम कम हो रिकमेंडेशन ऑन स्पेसिफिक डाइट सो अगर हाइपर ऑक्जिलूरिया है तो ऑक्जिलेट रेस्ट्रिक्शन कराना है मीन्स ऐसी डाइट देनी है जिनमें ऑक्जिलेट कम हो लाइक ऑक्जिलेट जिनमें पाया जाता है जो हम पहले देख चुके हैं स्ट्रॉबेरी रूबर्ब स्पिनेच इसके अलावा चाय जो लोग पीते हैं तो टी 
मूफली वगैरह इन सब चीज़ों में ऑक्सीलेट ज़्यादा मिलता है तो वो कम कराना है हाई सोडियम एक्सक्रीशन जिनमें सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो उनमें भी स्टोन ज़्यादा बनता है तो उनको रेस्ट्रिक्टेड इनटेक ऑफ सॉल्ट सॉल्ट को डाइट में कम किया जाए स्मॉल यूरिन वॉल्यूम है तो उनका फ्लूड इनटेक इंक्रीज किया जाए यूरिया लेवल इंडिकेटिंग अ हाई इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन अगर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उनमें यूरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों में हमारे को क्या करना है जो ज़्यादा एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं वो कम कराना है सो अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंसी आई होप आप अपने केसेस को आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हैंडल कर पाएंगे थैंक यू सो मच